ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ತೇರಮ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದು ತೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಮಾನುಪಾತತೆ ಏನ್ ಸಮಾನುಪಾತತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ಸರಳ ರೇಖೆಯು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಈ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎ ಸಿ ಅನ್ನ ಈ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಡಿ ಇ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಳೆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಖೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಎಳೆದಂತಹ ಒಂದು ರೇಖೆ ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಇದು ಈ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದೆ ಎ ಸಿ ಅನ್ನ ಇ ಅಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದೆ ಈ ಡಿ ಇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವೆರಡು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಎ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಬಿ ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಫೋ ಇದು ಎಷ್ಟಿರು ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಟೇಲ್ಸ್ ನ ವಿಲೋಮ ಪ್ರಮೇಯ ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ರೇಖೆಯು ಈಗ ಈ ರೇಖೆ ಡಿ ಇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೇಖೆ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಡಿ ಇ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಎ ಡಿ ಬೈ ಎ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಬಿ ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಸಿ ಆದ್ರೆ ಡಿ ಇ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇದೇನಿದು ತೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಲೋಮ ಪ್ರಮೇಯ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದು ಬಿ ಡಿ ಇ ಡಿ ಇಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇ ಸಿ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎ ಇ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನೀವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ತೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಎ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಇ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇ ಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಒಂದೇ ಹದಿನೈದರಲ್ಲೇ ಸೊ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತು ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ತೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೇಯ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು
ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಬರಿತೀನಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೆ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದೇ ತರದ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಕೂಡ ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಬಿ ಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದು ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದಾಗ ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಸಿ ಸೊ ಇವೆರಡು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಬೈ ನೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏಟ್ ಬೈ ನೈನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ಟೂ ಝ ಟೂ ಫೋರ್ ಝ ಏಟ್ ಟೂ ಉಳಿತು ಟೂ ಫೈವ್ ಝ ಟೆನ್ ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಝ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಇಂದ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಬೈ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡು ನಾಲ್ಕ ಎಂಟು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಫೋರು ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಪಾತಗಳು ಎರಡು ಒಂದೇ ಬಂತು ಸೊ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹೌದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಇದೇ ತರನೇ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇದು ತೇಲ್ಸನ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ತ್ರಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒ ಬಿ ಎ ಇದು ಒ ಬಿ ಎ ನಾನು ಬರೀ ಪೆನ್ ಸರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಒ ಬಿ ಎ ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯನ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒ ಸಿ ಒ ಡಿ ಸಿ ನೋಡಿ ಒ ಬಿ ಎ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎರಡು ಕಾಂಗ್ರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಇವೆರಡು ಕಾಂಗ್ರಿಯನ್ಸ್ ಅವರೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಒ ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಡಿ ಒ ಸಿ ಇ ಕೋನ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಒ ಡಿ ಸಿ ಒ ಡಿ ಸಿ ಒ ಇ ಕೋನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಇ ಕೋನ ಮತ್ತೆ ಇ ಕೋನ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವು ಮತ್ತೆ ಒ ಎ ಬಿ ಕೋನ ಒ ಎ ಬಿ ಕೋನ ಈ ಕೋನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂತೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಮೆಥಡನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಒ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರಳ ಕೋನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸರಳ ಕೋನದ ಮೇಲೆ ಈ ಲೈನ್ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಬರಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಡಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಏಟ
ಡಿ ಸಿ ಯು ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈಗ ಎಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಐವತ್ತೈದು ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಡಿ ಸಿ ಒ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲ ಇದು ಹೋದರೆ ಐದು ಮತ್ತು ಇದು ಐದು ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಡಿ ಸಿ ಒ ಇದೆಷ್ಟು ಬಂತು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಸೊ ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬಂತು ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬಂತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಸರ್ವಸಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒ ಎ ಬಿ ಕೋನ ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೋದು ಡಿ ಸಿ ಒ ಕೋನ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಡಿ ಒ ಎ ಬಿ ಕೋನ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐವತ್ತೈದು ಉತ್ತರ ಬಂತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೊ ಐವತ್ತೈದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂರು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಓನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ತೇಲ್ಸಿನ ಪ್ರಮೇಯ ತೇಲ್ಸಿನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದಿರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ ಸೊ ಅದೇ ಥರದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತವು ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತ ಈಗ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಇಲ್ಲೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಸಮರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಇವೆರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಎ ಬಿ ಸೊ ಸಮರೂಪ ಇದು ಸರ್ವ ಸಮಾಲ ಸಮರೂಪ ಎ ಬಿ ಸಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎ ಸಿ ಬೈ ಪಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಸೊ ಇವುಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಅನು ಅನು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಇವುಗಳ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಇದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಇ ಎಫ್ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಎರಡು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಹೌದಲ್ಲ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಇ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಂದೆದು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್
ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ಮೇಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು ಎರಡನೇ ಲೆಕ್ಕ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದಲ್ಲ ಸೊ 